منذ 1442 سنة ضاقت عليه مكة فخرج مهاجرا تحت جنح الضلال وبعد ثمان سنوات عاد إليها في وضح النهار الدين الذي بدأ برجل نزل يوما من غار مظلم في مكة حاملا النور إلى هذا العالم يؤمن به اليوم مليار ونصف إنسان واسمه تردده المآدم أشهد أن محمدا رسول الله صلوا عليه طاقت عليه مكة خديجة زوجته وجبهته الداخلية قد ماتت عمه أبي طالب الذي كان يحوطه ويرعاه قد مات مكة ما زالت في ظلالها وما زالت في عماها لم تؤمن بنبيها وما زالت تكذب نبيها فقرر الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن كذبه قومه من مكة المسير إلى الطائف علاش؟ ليعرض دعوته هنا لعله يلقى قلوب أرحم من قلوب سادة قريش وعرض الدعوة على سيدها ابن عبد ياليل فوجده كأبي جهل غلظة وكأبي لهب تكذيبا وكأمي بن خلف عدية يعني نفس الشيء بل ليس هذا وفقط بل الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء راجع لسلوله يعني غلمان ولا سفهاء يرجمونه ويرشقونه بالحجارة حتى سال الدم من قدمه الشريفتين صلى الله عليه وسلم كم تعب ليكون لنا دين هذه المواقف خلوها دائما معكم تخيلوها دائما فتحسوا بهذا الدين وتمسكوا عليه وتشدوا عليه بالنواجد المهم انه دارت الايام وخبرتنا السيره انه راح يجي نصر الله والفتح وفعلا جاء نصر الله والفتح وفتح رسول الله عليه وسلم مكه وبدا يدخلوا المسلمين الى دين الله افواجا لكن هنا جات عائشه رضي الله عنها تسقسي الرسول صلى الله عليه وسلم قالت له زعما ما هو اليوم الصعيب عليك في في مسيرتك هو يوم احد يعني بمعنى الحديث قالت له هذا يوم احد هو اليوم الصعب لانه كانت تعلم انه حزن النبي في هذيك يوم في غزوه احد كان شديد علاش؟ لانه فقد اشرس مقاتليه وقائد هيئه اركان حمزه وفقد اكثر من 70 من الصحابه الاخيار يعني شج راسه وكسرت مقدمه اسنانه يعني تعدى في هذيك غزوه احد معنويا ويعني وجسديا بابي هو وامي في ذاك يا رسول الله يعني قالها لا ليس يوم أحد وإنما يوم الطائف قالها في يوم الطائف فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا في قرن التعارب يعني هذه الجملة سطروا عليها مليار سطر عقله غير عليها نسوا القصة عقله غير عليها فانطلقت وأنا مهموم على وجهي ولم أستفق إلا وأنا في قرن التعارب هذا القرن التعارب يعني مكان بعيد على الطائف ورسول صلى الله عليه وسلم انطلق مهموم حتى ما عرفش القدم يتعه وراء الدياته في دي الدنيا مهموم يتمشى فقط، قرن تعلب يعني مكان بعيد جدا عن الطائف، فسبحان الله لو لو وضع يعني ايمان ويقين الرسول صلى الله عليه وسلم في كفه ان هذا الدين سينتصر. ولما يعلم انه سينتصر ما راحش يكون مهموم. ووضعت يعني ايماننا ويقيننا في كفه ان الدين هذا سينتصر لرجحت كفه النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه هام وحزن رغم علمه بهذا الشيء، علاش؟ لانه بشر بشر كيفنا مثلنا. يعني يعني هذه هذه القصص نبغيها علاش؟ لانه تبين بشريه النبي يعني تحسها قريب لك تحسها بشر كيفك يحزن الله عز وجل ارسل لنا رسول بشر كيفنا والنبي صلى الله عليه وسلم هام وحزن فهل ليس لنا حقا ان ننكسر بعض الاحيان من الداخل؟ وهل وهل ليس لدينا حقا ان يراعي الناس هذا الشعور؟ يعني بعض الاحيان الانسان ينكسر من الداخل ما يحتاج يسمع لا كلمه ما يحتاج يسمع لا ما ما يبغي يقابل لا شخص ما يبغي يسمع لا نصيحه فعلاش دي فون نعتبروا هذه الامور شخصيه ما تعتبرهاش شخصيه بل راعي النفسيه تاع يعني كما يمرض الجسد ولا كما يمرض الروح كما تمرض الروح كما يمرض الجسد تمرض الروح ايضا يعني انسان كي يكون مريض وتروح عند الطبيب يقول لك لا تكثر عليه الكلام خلي زيارتك خفيفه فخلوا الناس هذه اللي تعاني نفسيا في هذه اللحظات خلي زيارتكم خفيفة عليها ما تزيدوهاش هم فوق همها يعني خلاص هذا الفيديو ندو حاجة منها أنه احترم الحزن تاع الشخص اللي راه مقابلك واعطيه هذاك الوقت حتى يهدأ ولما يهدأ روح عنده يعني ضرب على 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 كتفه آه واسي يقول له كلام من من الروح إلى الروح وأحيانا سلام. يعني الإنسان ما يحتاج إلى خطاب ولا نصائح بل يحتاج فقط ضمة صدر والروح هذه لما تيه ويضيق خاطرنا بعض الاحيان نحتاج فقط احتضان لا محاضره والله عز وجل احسن مثال كيفاش تعامل الله عز وجل مع هم النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما قالش علاش قل الايمان تاعك ولا علاش همت ولا علاش نقص اليقين تاعك بان هذا الدين 
يعني رح ننصرك في الاخير لانه يعلم الله عز وجل ان نبيه هو بشر كيفنا يهوم ويحزن كيفنا فالله عز وجل ما عاتباش بل ارسل له ملائكه تحفه وتنصر فبعض الاحيان نحتاج الى قلب حنون عطوف لا لعقل فيلسوف او لسان خطيب سلام